টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্য বইয়ের উপাত্ত বিন্যস্তকরণের অধ্যায় থেকে নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বে একটি প্রশ্ন সমাধান করাবো যেটি মূলত সৃজনশীলের মতো একটি প্রশ্ন এটার মধ্যে একটি শক দেওয়া রয়েছে এবং সেই শকের আলোকে এখানে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে সেই প্রশ্নগুলো সমাধান দেখাবো তো প্রশ্নটা আগে পড়ে নিচ্ছি তিন নম্বর প্রশ্ন পাশের সারণিতে চারটি গ্রামের জনসংখ্যা আয়তন এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব দেওয়া আছে অর্থাৎ এই যে গ্রামের নাম উল্লেখ করা আছে ক গ্রাম খ গ্রাম গ এবং ঘ এই ক খ গ ঘ এই বর্ণগুলো দিয়ে গ্রামের নাম বোঝানো হয়েছে তো এরপরে এখানে বলা হয়েছে জনসংখ্যা প্রথমে এক এই রোটা হচ্ছে জনসংখ্যা আর এই কলমটা হচ্ছে এই কলমটা হচ্ছে জনসংখ্যা আর এই কলমটা হচ্ছে আয়তনের আর এইটা হচ্ছে ঘনত্বের উপরে শিরোনাম বলাই আছে যে জনসংখ্যা ক গ্রামের জনসংখ্যা এক হাজার আটশো আয়তন পনেরো বর্গ কিলোমিটার তাহলে এই যে এখানে এক দেওয়া রয়েছে একের পরে ডট ডট দিয়ে এটা একটা ফাঁকা গর্ব জানা হয়েছে তাহলে তুমি কিন্তু এইটা এই এক নম্বর এটা দেখে এটা চিন্তা করতে পারো না যে এমন একটা সংখ্যা হবে যার প্রথম অর্থাৎ সর্বশেষ বাম পাশের এককটা এক হবে তা কিন্তু নয় মূলত এই প্রশ্নটা যেটা করা হয়েছে সেই প্রশ্নটাই দেখো এখানে যে এক দুই তিন এবং চার খালি ঘরগুলো পূরণ করো তার মানে এটা হচ্ছে খালি ঘরের নাম্বার অর্থাৎ এই এক নাম্বারটা হচ্ছে একটা খালি ঘর এই দুই নাম্বারটা এটা হচ্ছে একটা খালি ঘর এই তিন নম্বর এটা একটা খালি ঘর এই চার নম্বর এটা একটা খালি ঘর অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন তথ্য এখানে বের করতে হবে আমাদের কিভাবে এখানে একটা তোমার বইয়ের মধ্যে দেখবে যে উদাহরণ যেগুলো আলোচনা করছে সেখানে ঘনত্ব নির্ণয়ের একটা সূত্র দেওয়া আছে অর্থাৎ জনসংখ্যার ঘনত্ব সমান হচ্ছে জনসংখ্যা ভাগ আয়তন তো জনসংখ্যা ভাগ হচ্ছে গ্রামের আয়তন এটা দিয়ে আমরা জনসংখ্যার ঘনত্ব বের করতে পারি এটা একটা সূত্র দেওয়া আছে তো সেই সূত্র থেকে আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা তিনটা অনুসিদ্ধান্ত করতে পারি অর্থাৎ দুইটা অনুসিদ্ধান্ত আরও করতে পারি যে যদি আয়তন জানা না থাকে তাহলে জনসংখ্যাকে ঘনত্ব দ্বারা ভাগ করলে আয়তন বের করা যাবে আর জনসংখ্যা যদি পরিমাণ জানা না থাকে অর্থাৎ এই গ নম্বরটা সমাধান করতে চাইলে আয়তনের সাথে ঘনত্বটা গুণ করতে হবে অর্থাৎ এই দুইটা গুণ করে পাওয়া যাবে এটা আর জনসংখ্যাকে আয়তন দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যাবে ঘনত্ব অথবা জনসংখ্যাকে ঘনত্ব দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যাবে আয়তন তো এটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত কথা তার মূল মূল সূত্রটা কি যে ঘনত্ব বের করার সূত্রটা হচ্ছে জনসংখ্যা ভাগ আয়তন জনসংখ্যা ভাগ আয়তন অর্থাৎ ক নম্বর এটার এই এক নম্বর খালি ঘরটা যদি আমরা পূরণ করতে চাই এই আঠারোশোকে যদি পনেরো দ্বারা ভাগ করি যে ফলাফলটা হবে সেটা হচ্ছে এই ক গ্রামের ঘনত্ব জনসংখ্যা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক সংখ্যা বাস করে সেটা পাওয়া যাবে খ ক্ষয়ের ক্ষেত্রে আয়তন বের করতে চাইলে এই জনসংখ্যাকে আমরা এই ঘনত্ব দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে যে মানটা পাবো সেটা হবে এই দুই নম্বর খালি ঘরের উত্তর একইভাবে গ নম্বরটার সমাধান যদি করতে চাই এখানকার গ গ্রামের তাহলে এই পঁচিশ এবং ষাট অর্থাৎ আয়তন এবং ঘনত্ব যদি গুণ করি তাহলে আমরা জনসংখ্যার পরিমাণ পাব জনসংখ্যার সংখ্যাটা পাবো আর ঘ গ্রামের ঘনত্ব আবারও এক নম্বরটার মতোই এই জনসংখ্যাকে আয়তন দ্বারা ভাগ করলে আমরা হচ্ছে ঘনত্বের মান পাবো তো দেখো আমি একটা সূত্র লিখে নিয়েছি যেটা তোমার উদাহরণ আলোচনা করা আছে সেই সূত্রটা হচ্ছে এখানে তোমার বইয়ের মধ্যে আলোচনা করা আছে যে জনসংখ্যার ঘনত্ব সমান হচ্ছে জনসংখ্যা ভাগ হচ্ছে আয়তন অর্থাৎ ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্রটা হচ্ছে জন মোট জনসংখ্যাকে মোট আয়তন দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে আমরা ঘনত্ব পাব এটা হচ্ছে একটা সূত্র দেওয়া ছিল সেটা আমরা জানি দিয়ে কিন্তু দেওয়া ছিল না ওটা আলোচনা করা আছে সেটা আমরা জানি সেই কারণে লিখে নিয়েছি আমরা জানি জনসংখ্যার ঘনত্ব সমান হচ্ছে জনসংখ্যা ভাগ হচ্ছে আয়তন এখন এই লাইন থেকে যদি জনসংখ্যার মানটা বের করতে হয় তাহলে কি করতে হবে জনসংখ্যার মান বের করতে চাইলে এই ঘনত্বের সাথে এই আয়তনটা গুণ করতে হবে ঘনত্বের মানের সাথে আয়তনের মান গুণ করলে জনসংখ্যার মান পাওয়া যাবে আবার একইভাবে যদি আমরা আয়তনের মানটা বের করতে চাই তাহলে জনসংখ্যার মান আর ঘনত্বের মান দেওয়া থাকবে জনসংখ্যার মানকে ঘনত্বের মান দ্বারা ভাগ করলে আয়তনের মানটা পাবো এই হচ্ছে সূত্র আলোচনা তাহলে যেভাবে এখানে বলেছি সেভাবে কিন্তু আমরা এই খালি ঘরগুলো পূরণ করতে পারি তো দেখো তাহলে আমি একটু হিসাবের সুবিধার জন্য একটু সময় স্বল্পতার কারণে আমি একটু ক্যালকুলেটার ব্যবহার সাহায্য নিচ্ছি তোমরা আলাদা করে ভাগ করে নিবে কারণ এই আঠারোশোকে পনেরো আঠ এক হাজার আটশোকে পনেরো দ্বারা ভাগ করা কিন্তু খুব সহজই হবে তাহলে আমি এই ক্যালকুলেটার সাহায্য নিয়ে করছি দেখো এই আঠারো আঠারোশো ভাগ হচ্ছে পনেরো অর্থাৎ জনসংখ্যাকে আয়তন দ্বারা ভাগ করলে ফলাফল পাব দুঃখিত আঠারোশো ভাগ পনেরো একশো বিশ অর্থাৎ এটাতে এই খালি ঘরের মান হবে হচ্ছে একশো 
তো তাহলে দেখো যে যেমনটা ক্যালকুলেটর তোমাদেরকে দেখিয়েছে সেই ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে আমি প্রত্যেকটারই মান বসিয়ে নিয়েছি এখানে এই দুই হাজার দুইশোকে একশো দশ দ্বারা ভাগ করে বিশ পেয়েছি ফলাফল আর পঁচিশে ষাট দ্বারা গুণ করে এক হাজার পাঁচশো পেয়েছি ফলাফল আর দুই হাজার দুইশো চল্লিশকে আট দ্বারা ভাগ করে আমি দুশো আশি ফলাফল পেয়েছি তাহলে এই যে এক নম্বর যে প্রশ্নটা রয়েছে এক নম্বর প্রশ্ন এক দুই তিন এবং চার খালি ঘরগুলো পূরণ করো তাহলে যেহেতু এটা খালি ঘরগুলো পূরণ করতে বলা হয়েছে শুধু খালি ঘরের মান বসা দিলে হবে না সেটাকে আমরা আলাদা করে একটু সাজিয়ে নিয়েছি দেখো সমাধান তিন তিনের এক একের প্রথম যে এক নাম্বারটা খালি ঘর রয়েছে সে এক নাম্বার খালি ঘরের মান হচ্ছে একশো বিশ আর যে দুই নাম্বার খালি ঘরটা রয়েছে সেই খালি ঘরের মান হচ্ছে শুধু বিশ তিন নাম্বার যে খালি ঘরটা রয়েছে আমাদের এখানে সেই তিন নাম্বার খালি ঘরের মান হচ্ছে এক আর চার নাম্বার যে খালি ঘরটা রয়েছে এখানে নাম্বার দিয়ে চার সেটার মধ্যে মান রয়েছে হচ্ছে দুইশো আশি তাহলে কিন্তু এই তিনের এক নাম্বার প্রশ্নটার সমাধান হয়ে যায় এবার আসো যে দুই নম্বরটা প্রশ্ন কি বলা হলো এখানে দুই নম্বর প্রশ্নটাই বলা হয়েছে যে কোন গ্রামের অর্থাৎ এই যে ক খ গ ঘ এই গ্রামের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি তাহলে এই যে জনসংখ্যার যে শখটা রয়েছে সেই শখ থেকে কিন্তু আমরা উত্তর দিতে পারি এক হাজার আটশো বড় না দুই হাজার দুইশো বড় না এক হাজার পাঁচশো বড় না দুই হাজার দুইশো চল্লিশ বড় তাহলে দুই হাজার দুইশো আর দুই হাজার দুইশো চল্লিশ তার মানে দুই হাজার দুইশো চল্লিশ যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বেশি তার মানে এখানে যদি আমি সংক্ষিপ্ত করে আগে রাফ করে নিই যে জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি ঘ গ্রামের অর্থাৎ আমি শুধু ঘ দিয়ে দিলাম ঘ গ্রামের এটা আমি আলাদা করে লিখে দিব আয়তন সবচেয়ে বড় অর্থাৎ আয়তনের সবচেয়ে কোন গ্রামটা বড় একশো বিশ আয়তন সবচেয়ে পনেরো কিলোমিটার এটা বড় বর্গ কিলোমিটার না বিশ বর্গ কিলোমিটার না পঁচিশ না আট অর্থাৎ এই আয়তনের এই কলামের মধ্যে যেই মানটা যেই সংখ্যাটা সবথেকে বড় সেই গ্রামের আয়তন সবথেকে বড় তার মানে এই পঁচিশ হচ্ছে সবথেকে বড় এটা হচ্ছে গ গ্রাম তাহলে এটা আমরা গ লিখে দিলেই কিন্তু অঙ্কটা হয়ে যাবে আর জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার ঘনত্বের যে এই কলামটা রয়েছে সেইখানে যে মানটা সবথেকে বড় সেটা হচ্ছে মানে বড় অর্থাৎ জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এই ঘ গ্রামটার মধ্যে কারণ দুইশো আশি এটাতে আর একটা ষাট একটা একশো দশ একশো একটা একশো বিশ তাহলে এই দুই নম্বরটা লিখে যদি আমরা উত্তর করতে চাই যে সমাধান তিনের দুই দুইয়ের মধ্যে আবার এখানে আলাদা করে এক জনসংখ্যার সবচেয়ে বেশি ঘ গ্রামে তাহলে দুইয়ের এক আমরা লিখতে পারি ঘ গ্রামে দুই নম্বরটা লিখতে পারি যে যেহেতু এখানে আয়তন সবচেয়ে বড় হচ্ছে গ গ্রামে গ গ্রামের এই যে পঁচিশ রয়েছে তাই আর তিন নম্বরটার উত্তর আমরা এখানে লিখে নিচ্ছি জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি ঘ গ্রামের ঘনত্বের মানটা এইখানে সব থেকে বড় দুশো আশি তাই আমরা এখানে লিখবো শুধু গ গ্রামে ঘ গ্রামের এই যে কোন গ্রামের লেখা রয়েছে তাই আমরা সেই শুধুমাত্র ওই গ্রামটা লিখে দিচ্ছি গ্রামের লিখে দিচ্ছি এর অস তাহলে পরেরটার উত্তর হবে তিন নম্বরটার ঘ গ্রামের তাহলে দেখো আমরা দুইটা প্রশ্নের সমাধান কিন্তু এখান থেকে পেয়ে গেছি তাহলে দুই নম্বর প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে এবার কোন গ্রামটিতে বড় বাজার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে কোন গ্রামটিতে শুধুমাত্র আমরা গ্রামের নাম সংক্ষেপে লিখে দেবো কেন সেই কারণটা তোমাদেরকে মৌখিকভাবে বলে দেবো যদি তুমি লিখতে চাও খাতায় লিখতে পারো তবে আমি সংক্ষিপ্ত করে বলে দেবো দেখো এখানে সব থেকে জনসংখ্যা বেশি হচ্ছে এই ঘ গ্রামটায় এবং তাদের জনসংখ্যার ঘনত্ব হচ্ছে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে দুশো আশি জন করে অর্থাৎ এক এক বর্গ কিলোমিটারে আশি দুইশো আশি জন করে লোক সংখ্যা বাস করে তাহলে যেই গ্রামে জনসংখ্যা বেশি এবং যেই গ্রামের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি অর্থাৎ মানুষজন বেশি বসবাস করে সেই গ্রামই মূলত সাধারণ জন বড় বাজার থাকার সম্ভাবনা থেকে যায় বেশি তাহলে আমরা এই তিন নম্বর প্রশ্নটার পাশে যদি লিখে দিই যে ঘ গ্রামের জনসংখ্যা ঘ গ্রামটিতে বড় বাজার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে শুধুমাত্র ঘ গ্রাম এইটুকু লিখে দিয়ে আর পুরো কথাটা আমি সাজিয়ে নেব এখানে শুধু রাফ করে নিলাম তো আমি এভাবে সাজিয়ে নিচ্ছি দেখো তিন নম্বরটার উত্তর যে ঘ গ্রামটিতে বড় বাজার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে দেখো লিখে নিয়েছি একটু যে ঘ গ্রামটিতে বড় বাজার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে কেন সেই কারণটা কিন্তু তোমাদেরকে মৌখিকভাবে বলে দিয়েছি কেউ যদি লিখতে চাও খাতায় তাহলে অবশ্যই লিখতে পারো তোমার প্রশ্নের উত্তরে যে কারণ ঘ গ্রামে জনসংখ্যা বেশি এবং তার জনসংখ্যার ঘনত্বও বেশি তাই এই গ্রামটিতে বড় বাজার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে দেখো এবার চার নম্বর প্রশ্নটা বলছে যে হাকিম সাহেব ওই এই চারটি গ্রামের একটিতে বাস করেন অর্থাৎ এই যে ক খ গ ঘ এই চারটি গ্রামের একটিতে বাস করেন এবং তিনি বলেন আমার গ্রামের আয়তন অনেক বড় অর্থাৎ আমার গ্রামের আয়তন অনেক বড় কিন্তু নদীর কারণে বসবাসযোগ্য জমির পরিমাণ কম 
তিনি কোন গ্রামের অধিবাসী হতে পারেন অর্থাৎ গ্রামের আয়তন অনেক বড় কিন্তু বসবাস যোগ্য জমির পরিমাণ কম অর্থাৎ জনসংখ্যার ঘনত্বটা বসবাস যোগ্য জমির পরিমাণ যেহেতু কম তার মানে এটার ঘনত্বটা হবে কম জনসংখ্যার ঘনত্বের মান হবে কম আর আয়তনটা হবে অনেক বড় অর্থাৎ আয়তনটা যদি অনেক বড় হয় তাহলে দেখো আয়তন বড় পনেরো বিশ পঁচিশ আট তাহলে আয়তনটা অনেক বড় তার মানে পঁচিশটা হচ্ছে আমাদের জন্য এখানে অনেক বড় আয়তন আর ঘনত্ব জনসংখ্যার ঘনত্ব অর্থাৎ বসবাসযোগ্য জমির পরিমাণ কম মানে বসবাস করার মতো জায়গা কম নদী থাকার কারণে তাহলে তার মানে হচ্ছে এই যে বসবাসযোগ্য জমির পরিমাণ কম মানে জনসংখ্যার ঘনত্বের পরিমাণ জনসংখ্যার ঘনত্বের পরিমাণ যদি কম হয় তাহলে সেটাও কিন্তু এই গ গ্রামের মধ্যেই রয়েছে তাহলে এখানে প্রশ্ন হচ্ছে তিনি কোন গ্রামের অধিবাসী হতে পারেন তাহলে আমরা দেখে নিচ্ছি যে আয়তন বেশি হচ্ছে গ গ্রামের এবং সেখানে বসবাস মানে জনসংখ্যার ঘনত্বটাও কম তাহলে এই যে হাকিম সাহেব এই চারটি গ্রামের মধ্যে গ গ্রামের অধিবাসী হতে পারেন এটা কিন্তু কারণটা তোমাদেরকে মৌখিকভাবে বলে দিলাম আমি শুধু সংক্ষিপ্ত করে লিখব যে হাকিম সাহেব এই চারটি ক খ গ গ্রামের মধ্যে বা হাকিম সাহেব গ গ্রামের অধিবাসী হতে পারেন আমি সংক্ষিপ্ত করে এই কথাটুকু লিখে উত্তরটা করে দিচ্ছি তাহলে দেখো যেমনটা বলেছিলাম যে এখানে আমি চার নম্বরটা লিখে নিয়েছি যে হাকিম সাহেব গ গ্রামের অধিবাসী হতে পারেন হতে পারেন কেন কারণ এখানে যে এখানে যে তথ্যটা দেওয়া রয়েছে যে হাকিম সাহেব এই চারটি গ্রামের একটিতে বাস করেন কোনটিতে সেটা কিন্তু স্পষ্ট করে বলে বলে দেওয়া কিন্তু এখানে একটা ক্লু দেওয়া রয়েছে যে হাকিম সাহেব তিনি বলেন নিজেই বলেন যে আমার গ্রামের আয়তন অনেক বড় যেটা আয়তন অনেক বড় সেটা হচ্ছে গ নম্বর এই গ্রাম কিন্তু নদীর কারণে বসবাসযোগ্য জমির পরিমাণ কম তার মানে সেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব হবে কম সেটাও কিন্তু গ গ্রামের মধ্যেই রয়েছে তিনি কোন গ্রামের অধিবাসী হতে পারেন সেই কারণে আমরা ধরে নিয়েছি যে হাকিম সাহেব গ গ্রামের অধিবাসী হতে পারেন তাহলে দেখো যে এই যে উত্তরগুলো আমি এখানে একটা একটা করে লিখে নিচ্ছি এক নম্বরটার মধ্যে রয়েছে প্রশ্ন চারটা সেটা আমরা সমাধান করেছি দুই নম্বরের প্রশ্ন রয়েছে তিনটা সেটা সমাধান করেছি তিনে আর চার আলাদা আলাদা করে একটা একটা উত্তর শুধু দিয়ে দিয়েছি তো দেখো কারণ সহ কিন্তু তোমাদেরকে উত্তরটা লিখে দেখিয়েছি শুধুমাত্র এই যে শুধুমাত্র যে পরীক্ষায় আসবে এই চিন্তা করে এই প্রশ্নটা সমাধান করবে তা নয় এটা মূলত গণ গণ জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্রটা পড়ে সেখান থেকে আয়তন বের করার এবং জনসংখ্যা বের করার যে সূত্র বিভিন্নভাবে করা যায় সেটা কিন্তু দেখে তোমাদেরকে এগুলো সমাধান করে দেখালাম তো আশা করি পর্ব থেকে তোমরা এই তিন নম্বর অঙ্কটা সমাধান বুঝতে পারছো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানি এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফিজ